La hepatitis D es una infección viral que afecta el hígado y tiene características únicas que la diferencian de otras hepatitis. Es importante entender que el virus de la hepatitis D, también conocido como VHD, solo puede replicarse en presencia del virus de la hepatitis B, ya que necesita la envoltura de este último para infectar las células hepáticas. Esto significa que quienes tienen hepatitis D también deben estar infectados por el virus de la hepatitis B, la coinfección puede llevar a complicaciones más graves y a un mayor daño hepático. La transmisión del virus de la hepatitis D se produce principalmente a través del contacto con fluidos corporales infectados, como la sangre. Esto incluye prácticas como el uso compartido de agujas, transfusiones de sangre no seguras y relaciones sexuales desprotegidas. Los síntomas de la hepatitis D pueden variar. Algunas personas pueden ser asintomáticas, mientras que otras pueden experimentar síntomas similares a los de la hepatitis B, como fatiga, fiebre, ictericia, dolor abdominal y pérdida de apetito. Es importante destacar que la hepatitis D puede agravar la hepatitis B, provocando una enfermedad hepática más severa, que puede evolucionar hacia la cirrosis o cáncer de hígado. El diagnóstico de la hepatitis D se realiza mediante análisis de sangre que detectan anticuerpos y antígenos específicos del virus. Es fundamental que las personas con hepatitis B se realicen pruebas para detectar la hepatitis D, ya que esto influirá en el tratamiento y el manejo de su salud. Actualmente, no existe un tratamiento específico para la hepatitis D, pero el manejo se centra en el control de la hepatitis B, que puede ayudar a reducir la carga viral y mejorar la función hepática. Los medicamentos antivirales, como el interferón, han mostrado eficacia en algunos casos, aunque su uso depende de la respuesta individual al tratamiento. La prevención de la hepatitis D se basa en la prevención de la hepatitis B. Esto incluye la vacunación contra la hepatitis B, que es altamente efectiva. La vacuna previene la infección y, por lo tanto, también protege contra la hepatitis D. Además, es vital practicar estrategias de reducción de riesgos, como evitar el uso compartido de agujas y mantener relaciones sexuales seguras. Si bien la hepatitis D puede representar un problema de salud importante, la concienciación y la educación son clave para su prevención. Si tienes factores de riesgo, como ser portador de hepatitis B o haber estado expuesto a fluidos corporales infectados, es recomendable consultar a un profesional de la salud para realizar las pruebas pertinentes. En resumen, la hepatitis D es una infección que complica la hepatitis B y puede provocar complicaciones severas. La mejor manera de combatir esta enfermedad es a través de la prevención y el tratamiento adecuado de la hepatitis B. Mantenerse informado y acudir a controles médicos regulares son pasos esenciales para cuidar nuestra salud hepática. Recuerda siempre hablar con un médico si tienes dudas o preocupaciones sobre tu salud. Agradecemos que hayas dedicado tiempo a informarte sobre la hepatitis D y esperamos que esta información te haya sido útil. Si te ha gustado este video, no olvides dar un like, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Cuidar de tu salud es lo más importante. Hasta la próxima.